ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് ദ്രാവക തന്മാത്രകളേക്കാൾ ആകർഷണ ബലം കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് വാതക തന്മാത്രകളിൽ അതിലെ തന്മാത്രകൾ അകന്നകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറയാൻ കാരണം ദ്രാവകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിലെ തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം ആകർഷിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും പിണ്ഡമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവും അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം എന്ന പേരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും പിണ്ഡമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവും അറിയപ്പെടുന്നത് പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകളാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് കാർക്ക് ഗുവോൺ പ്ലാസ്മ ഇങ്ങനെ ഏഴ് അവസ്ഥകളാണ് ദ്രവ്യത്തിന് ഉള്ളത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് കോർഗുവോൺ പ്ലാസ്മ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ അവസ്ഥകൾ ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എക്സൈറ്റോണിയം റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എക്സൈറ്റോണിയം റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ് തുടങ്ങിയവ എന്താണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ അവസ്ഥകളാണ് ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് പോൾ ഡിറാക്കാണ് ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത് പോൾ ഡിറാക്ക് വൈദ്യുത കാന്തിക ബലം വഹിക്കുന്ന ബോസോണുകളെ ഫോട്ടോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക ബലം വഹിക്കുന്ന ബോസോണുകളാണ് ശക്തിയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ബലം വഹിക്കുന്ന ബോസോണുകളെ ഗ്ലുവോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശക്തിയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ബലം വഹിക്കുന്ന ബോസോണുകളെ ഗ്ലുവോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഖരാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണികകൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഖരാവസ്ഥയിലാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കണികകൾ തമ്മിൽ അകലം ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥയിൽ ഏതിലാണ് കണികകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ളത് വാതകാവസ്ഥയിലാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളിൽ കണികകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ളത് വാതകാവസ്ഥയിലാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ താരതമ്യേനെ അടുത്തടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലും താപ നൽകുമ്പോൾ കണികകളുടെ ഊർജം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയായാലും താപം നൽകുമ്പോൾ കണികകളുടെ ഊർജം കൂടും താപം നൽകുമ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലും കണികകളുടെ ചലനവും എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താപം നൽകുമ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയായാലും കണികകളുടെ ഊർജവും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചലനവും കൂടും താപം കുറയുമ്പോൾ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയും ഇനി ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റാണ് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ചോദിച്ചാൽ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഡെബോറ എസ് ജിൻ ആണ് ആദ്യമായി ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള അവസ്ഥയായ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ഡെബോറ എസ് ജിൻ ആണ് ആദ്യമായി ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരവസ്ഥ അത് ഏതാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ചോദിച്ചാൽ ക്വാർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മയാണ് വളരെ ഉ
പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങളാണ് ക്വാർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങൾ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്വാർക്ക് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ക്വാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുറേ ജൽമാനും ജോർജ് സിഗ്ഗു ആണ് മുറേ ജൽമാൻ ജോർജ് സിഗ് തുടങ്ങിയവരാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ക്വാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്വാർക്ക് എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ചത് മുറേ ജൽമാനാണ് മുറേ ജൽമാനാണ് ക്വാർക്ക് എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ക്വാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങളെയാണ് ക്വാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർക്കുകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ ഏതാണ് ഹാഡ്രോൺ ആണ് ഹാഡ്രോൺ ഹാഡ്രോൺ ആണ് ക്വാർക്കുകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്ഥിരമായ ഹാഡ്രോണുകളെ പ്രോട്ടോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്ഥിരമായ ഹാഡ്രോണുകളെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നു ക്വാർക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണമാണ് ഗ്ലൂവോൺസ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂവോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണമാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മയാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെയും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭാഗത്ത് പദാർത്ഥം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥം ഏതവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ഉന്നതമായ താപനിലയിൽ കണികകൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ ഇപ്പം പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്ലാസ്മയാണ് സൂര്യൻ്റെയും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭാഗത്ത് പദാർത്ഥം ഏതവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ഉന്നതമായ താപനിലയിൽ കണികകൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം വൈദ്യുത ചാലകമായും വൈദ്യുത രോധിയായും അവതരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുന്ന ദ്രവ്യ രൂപത്തെ ജാൻ ടെല്ലർ മെറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം വൈദ്യുത ചാലകമായിട്ടും വൈദ്യുത രോധിയായും അവതരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദ്രവ്യ രൂപമാണ് ജാൻ ടെല്ലർ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹത്തിൻ്റെയും കാന്തത്തിൻ്റെയും സവിശേഷത പ്രകടമാക്കുന്ന ദ്രവ്യ രൂപമാണ് ജാൻ ടെല്ലർ മെറ്റൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ രൂപം ചോദിച്ചാൽ റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ് ആണ് റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യരൂപമാണ് നിശ്ചിത താപനിലയിൽ ഈ ആറ്റങ്ങൾ അയോണുകളായും ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെയും അയോൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ അടുത്ത ചോദ്യം സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ വഴിയാണ് വ്യാവസായികമായി ഡാഷ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ വഴി വ്യാവസായികമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയായ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് പെരിഗ്രിൻ ഫിലിപ്സ് ആണ് പെരിഗ്രിൻ ഫിലിപ്സ് ആണ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രക്രിയ ആവിഷ്കരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെ ഒലിയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒലിയം ഒലിയം ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അതുപോലെ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പ്രേരകം വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഒലിയം ഒലിയം ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡൈനാമിറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകളാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് 
ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു അടുത്തത് ജലം തിളച്ച് നീരാവിയാകുന്നത് ജലം തിളച്ച് നീരാവിയാകുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിലാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഒരു ദ്രാവകം തിളച്ച് ബാഷ്പമായി തീരുന്ന ഒരു നിശ്ചിത താപനില എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിളനില സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഒരു ദ്രാവകം തിളച്ച് ബാഷ്പമായി തീരുന്ന നിശ്ചിത താപനിലയാണ് തിളനില ഐസ് ഉരുകുന്ന ഊഷ്മാവാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് ഉരുകുന്ന ഊഷ്മാവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ജലം ഐസ് ആകുന്ന താപനില ഏതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് സാധാരണ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫാരൻഹീറ്റിൽ പറയുമ്പം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിനിൽ പറയുമ്പം മുന്നൂറ്റി പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കെൽവിനാണ് ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിൻ ഫാരൻഹീറ്റ് ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിൻ ഫാരൻഹീറ്റ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കൃത്യമായി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം തെർമോമീറ്ററാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കൃത്യമായി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം തെർമോമീറ്റർ നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയില് കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയില് കെൽവിൻ സ്കെയില് പ്രോപ്ലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ജലത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിളനില നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഉയരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൂളൻറ്റുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്ലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ജലത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിളനില നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഉയരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൂളൻറ്റുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതല താപനില എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതല താപനില അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സൂര്യൻ്റെ താപനില അറിയുവാനുള്ള ഉപകരണം ഹീലിയോ പൈറോമീറ്റർ ആണ് ഹീലിയോ പൈറോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ താപനില അറിയുവാൻ ജലത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യാപ്തവും ഏറ്റവും കൂടിയ സാന്ദ്രതയുമുള്ള താപനില നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യാപ്തം ഏറ്റവും കൂടിയ സാന്ദ്രതയുള്ളത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സൂര്യൻ്റെ താപനില അറിയുവാനുള്ള ഉപകരണം ഹീലിയോ പൈറോമീറ്റർ ആണ് ഹീലിയോ പൈറോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ താപനില അറിയുവാൻ ജലത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യാപ്തവും ഏറ്റവും കൂടിയ സാന്ദ്രതയുമുള്ള താപനില നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജലത്തിന് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു അലോഹമൂലകം ബ്രോമിൻ ആണ് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു അലോഹമൂലകമാണ് ബ്രോമിൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് അലോഹങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെ അലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ജലം വായു ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അലോഹങ്ങളാണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ജലം വായു ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അലോഹങ്ങളാണ് അന്നജത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഓക്സിജന് പ്രോട്ടീന് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കൊഴുപ്പിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അന്നജത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് കൊഴുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അലോഹമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹം അയഡീൻ ആണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അലോഹമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹം അയഡീൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അലോഹമൂലകങ്ങളാണ് കാർബൺ സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് ഹാലോജനുകൾ അലസവാതകങ്ങൾ എല്ലാ വാതകങ്ങളും അലോഹങ്ങളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ അലോഹങ്ങളും വാതകങ്ങളല്ല ലോഹഗുണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അലോഹമൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നിറങ്ങൾ നോക്കാം ഫ്ലോറിന് മഞ്ഞ നിറമാണ് ക്ലോറിന്
ഐഡിന് വയലറ്റ് നിറം ഐഡിന് വയലറ്റ് നിറം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് ഇറിഡിയം ഓസ്മിയം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഇറിഡിയം ഓസ്മിയം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ലോഹമാണ് ലിതിയം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ലോഹം ലിതിയമാണ് ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ലോഹം ക്രോമിയം ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ലോഹം ക്രോമിയമാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കാഠിന്യമുള്ള ലോഹമാണ് സീസിയം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കാഠിന്യമുള്ള ലോഹം സീസിയമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈദ്യുത ചാലകത ഉള്ള ലോഹമാണ് വെള്ളി ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈദ്യുത ചാലകത ഉള്ള ലോഹം വെള്ളിയാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വൈദ്യുത ചാലകത ഉള്ള ലോഹം മാംഗനീസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ശുദ്ധ ലോഹം ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ശുദ്ധ ലോഹം ടെങ്സ്റ്റൺ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള ലോഹം ഏത് തന്നെയാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ തന്നെയാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ലോഹത്തിൻ്റെ ദ്രവണാങ്കം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള ലോഹം മെർക്കുറിയാണ് മെർക്കുറിയുടെ ദ്രവണാങ്കം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തിളനിലയുള്ള ലോഹം ഏതാണ് റിനിയം റിനിയം അപ്പൊ റിനിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണേ താങ്ക്